I want to talk about two sisters Leah and Rahel. Ikkada Yakobu Rahel ni premisthadu. Rahel kosamu 7 samvatsaralu udyogam chesthe evarni isthadu labanu Leah ni isthadu. Chaala disappointed ayipothadu candidate. Kani Leah kuda chaala ishtapadutadu Yakobu ni avuna. Kani 7 ellu tarvata evarni pel chestunnadu tarvata Rahel ni pel chestunna tarvata Leah anukuntadi ikka na bartanannu dveshistunnadu. Cha na future ing ayipoyin. Na future ink ledu. Kashtalu baadalu. Appude em chesindo telusa? లేయ యాకోబుతో కొంతకాలం గడిపింది కదా గడిపిన తర్వాత ఆ దేవుణ్ణి లోతుగా వెతకడం ప్రారంభించింది షీ స్టార్టెడ్ సీకింగ్ ద గాడ్ ఆఫ్ జాకోబ్ అట్ ఎ డీపర్ లెవెల్ లేయ తన కష్టాల్లో జాకోబు దేవుణ్ణి పూర్తిగా నమ్ముకుని యాకోబు వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు లేయ యాకోబుతోనే వెళ్ళింది అంటే లేయకి ఒక మైండ్ ఉంది దేవుణ్ణి తన ఏకాగ్రతతో లేయ వెతుకుతుంది రాహేలికి ఎన్ని మనసులు ఉన్నాయి ఇటు ఇటు కొంతమంది ఉంటారు రెండు కాళ్ళు వేస్తారు వాళ్ళు చూస్తారు కొంత బెనిఫిట్ కానీ complete benefit chodru chudam let us see what happened to leah adikandamu 29th adhyayamu 31 nunchi 35 genesis chapter 29 verse 31 to 35 leah dreshimpa badata yehova chuchi ame garbhamu terichenu chodandi okoka sari your persecution your persecution and your problem will attract a blessing so don't fight your persecution pakkanalto cheppandi nee yuddhanni nu poraadaka ani cheppandi yes evadra nik dhamki ichada నిన్ను బెదిరించాడా డోంట్ ఫైట్ యువర్ ప్రాబ్లమ్స్ డోంట్ ఫైట్ గోడ్ విల్ ఫైట్ ఎవరు ఎవరైనా నిన్ను ద్వేషిస్తున్నారా ఎంతమంది బంధువులు ద్వేషిస్తున్నారా నిన్ను ఇబ్బంది పెడుతున్నారా నీ మీద కుట్రగన్నారా నీ సమస్య ఒక కొత్త ఆశీర్వాదాన్ని ఆకర్షిస్తుంది ఐ సంబడి ఈస్ హెయిటింగ్ యూ ఎవరైనా నిన్ను ద్వేషిస్తున్నారా ఇక్కడ లేయ అని ద్వేషిస్తున్నారు అయితే లేయ ద్వేషము యహోవ ఆశీర్వాదాన్ని ఆకర్షించుకుంది ఇఫ్ సంబడి ఈస్ బ్లేమింగ్ యూ కర్సింగ్ యూ వన్ టు టెర్మినేట్ యూ డోంట్ ఫైట్ హోల్డ్ ఆన్ దట్ విల్ అట్రాక్ట్ a new blessing from god nin ibbandi padutunnara em cheyala telusa inka devunni ekku prarthinchu seek god more pray god more worship god more samasya ekku ayipothunda rogam ekku ayipothunda sugar ekku ayipothunda bp ekku ayipothunda ibbandi ekku ayipothunda appu ekku ayipothunda ya boss ni titiko evarni titaka devunni inka ekku vetuku pakkana cheppandi nee samasyallo devunni inka ekku vetuku ani cheppandi so wilderness experience will teach you to depend on god to seek god more to know god more at a new level and will come out with a new name and a new testimony your problem could attract a blessing just see god ikkada leya leya an dveshistunnaru ikkada dveshistunte em jarigindi leya dveshimpa badita yehova chuchi ama garbham terichenu rahelu godrala yundenu leya garbhavati ay kumarani kani yehova na shramanu chuchi unnadu kanuka na penimiti nannu preminchunu kada ani anukoni ataniki rubenu anu peru pettadu yehova na shramanu chuchi unnadu ani telusukundanta god has watched and god has solved her problem you don't know chudam ame marala garbhavati ay kumarini kani nenu dveshimpa padithine anna sangati yehova vinnadu ganaka itani kuda naaku dai chesi nanukoni ataniki shimyonu anu peru pettanu chusara ime yakki ime meeda unne tvanti dvesham ipudu ela martundi aashirvadam ga martu modati koduku pettu tarvata rendo koduku devunu nannu chusadu chodame kaadu naa dveshanni kuda aina gamaninchadu he saw me that i was hated and he want to turn my head the creator and the ki devunni srushtikarta ga telusukovali not just as a god he is a creator he can do big things he can recreate situations for you nee jeevithanni poorthiga kottaga maarcheyagalaru neeku 80 yearlu aina sare nee jeevithanni poorthiga maarcheyagalaru he can change because he is a creator he is god almighty ave marila garbhavati ei kumarini kani తుదకు ఈసారి నా పెనిమిటి నాతో హత్తుకొని ఉండును అతనికి ముగ్గురు కుమారులను కంటిని అనుకొనెను అందుచేత అతనికి లేవి అని పేరు పెట్టాను మూడో వాడిని కని ఏమని పెట్టిందంట మొదటి కొడుకు పుండినప్పుడు ఆశీర్వాదం వచ్చినట్టు ఉంది గాని భర్త ప్రేమ దొరకలే రెండవసారి కూడా భర్త ప్రేమ దొరకలే మూడోసారి ఏమంది నా భర్త నన్ను హత్తుకుంటాడేమో ముగ్గురు కొడుకులు అయినా సరే ఆమెకు దొరికిందా దొరకలే స్టిల్ అయినప్పటికీ దేవుని విడిచిపెట్టిందా విడిచిపెట్టలే షీ డి నాట్ లీవ్ గా లెట్ అస్ సీ ఆమె మరల గర్భవతి అయి కుమారిని కని ఈసారి యహోవాను స్తుతించేదను అనుకొని యూదా అను పేరు పెట్టి అంటే ఈసారి ఇంకా ఎవరి మీద ఆధారపడుతుంది షీ హెడ్ డిపెండింగ్ ఆన్ గాడ్ మోర్ అండ్ మోర్ అండ్ మోర్ హర్ పర్సిక్యూషన్ హర్ హేట్రెడ్ మేడ్ హర్ బిలీవ్ గాడ్ ఐ మీన్ ఐ మీకు వచ్చినటువంటి ద్వేషము ఆమె మీద ద్వేషిస్తున్నారు భర్త అందరూ పార్షాలిటీ చూపిస్తున్నా సరే ఎంత పార్షాలిటీ చూపిస్తున్నా దేవుణ్ణి ఆమె వెతుకుతానే ఉంది దేవుణ్ణి మీద ఆశ పెంచుకుంటానే ఉంది దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తూనే ఉంది అందుకని లాస్ట్లో ఇంకా కొడుకుని కానీ ఏమంటుంది యహో అస్తుతం పండి గాక అని చెప్పి ఏం పేరు పెట్టింది మరి జోదా నుంచి ఎవరు వచ్చారు ఏసయ యువర్ ప్రాబ్లమ్ కుడ్ అట్రాక్ట్ ఏ గ్రేట్ బ్లెస్సింగ్ పక్కనతో చెప్పండి నీ సమస్య నిన్ను అత్యధిక ఆశీర్వాదంలోకి నడిపించి వచ్చానండి చూడండి లాస్లో ఉన్నాయా ప్రాఫిట్లేనా నో మోర్ లాసెస్ ఇన్ ద జర్నీ విత్ జీసస్ నో మ్యాటర్ వాట్ యువర్ ఫేసింగ్ 
నీవు దేని గుండా వెళ్తున్నా ఈరోజు ఎవరెవరైతే నా జీవితం అంతా కష్టం అనుకున్నారో వాళ్ళు నా జీవితం అంతా లాభాలే అనే సాక్ష్యముగా దేవుని తెలుసుకోబోతున్నారు నా ఒంటి నిండా రోగాలే అన్నవాళ్ళు నా ఒంటి నిండా ఆరోగ్యమే అని సాక్ష్యము చెప్పబోతున్నారు నీ దేవుడిని ఇంకా లోతుగా వెతుకు నలుగురు కుమారులను ఇచ్చాడు యోధాని ఇచ్చాడు అయినప్పటికీ భర్త దొరకడా దొరకలే చూద్దాం ఏం జరిగిందో నాలుగు సార్లు అయినప్పటికీ దేవుని వెతకడం మానేసిందా లేయా మానలే చూద్దాం లెటర్ సి అది కాండ ముప్పై అధ్యాయము పద్నాలుగు నుంచి పద్దెనిమిది గోధుమల కోత కాలంలో రూపేని వెళ్ళి పొలములో పుత్రదాత ఎవరు లేయా మొదటి కొడుకు పుత్రదాత వృక్షపు పండ్లు చూచి తన తల్లి అయిన లేయాకు తెచ్చి ఇచ్చను అప్పుడు రాహేలు నీ కుమారుని పుత్రదాత వృక్షపు పండ్లలో కొన్ని నాకు దయచేయమని లేయాతో అనగా ఆమె నా భర్తను తీసుకుంటువే అది చాలదా ఇప్పుడు నా కుమారుని పుత్రదాత వృక్షపు పండ్లను తీసుకుందువా అని చెప్పను అందుకు రాహేలు కాబట్టి నీ కుమారుని పుత్రదాత వృక్షపు పనుల నిమిత్తము అతడు ఈ రాత్రి నీతో శయనించునని చెప్పాను సాయంకాలం ముందు యాకోబు పలుము నుండి వచ్చినప్పుడు లేయా అతన్ని ఎదుర్కొనిపోయి నీవు నా ఇద్దకు రావాలను నా కుమారుని పుత్రదాత వృక్షపు పనులతో నేను కొంటినని చెప్పాను కాబట్టి అతడు ఆ రాత్రి ఆమెతో శయనించాను దేవుడు లేయా మనవి వినను గనుక ఆమె గర్భవతి అయి యాకోబునకు ఐదవ కుమారుని కనను నలుగురిని కన్నా సరే ఇంకా లేయా ద్వేషము పోలే కానీ దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టిందా ఎవరి మీద నువ్వు చూపి యూఆర్ ఎ కార్నల్ మ్యాన్ యు వాంట్ ఎక్స్ప్రెస్ యువర్ బెటర్నెస్ ఆన్ సంబడి ఎల్స్ నీ భార్య మీద కోపము పిల్లల మీద కోపము ఎవరి మీద చూపిస్తావు డిపెండ్ ఆన్ గాడ్ అందుకే దేవుని మీద ఆధారపడి నుంచుకోవాలి ద విల్డర్నెస్ ఎక్స్పీరియన్స్ టీచర్స్ యూ టు డిపెండ్ ఆన్ గాడ్ యువర్ పర్సిక్యూషన్ టీచర్స్ యూ టు డిపెండ్ ఆన్ గాడ్ మోర్ నీ ఇబ్బంది నీ బాధ నిన్ను ద్వేషించే ద్వేషము నీ కష్టము నీవింకా దేవుని మీద ఆధారపడేటట్టు చేయాలి కానీ దేవుడి నుంచి నేను దూరం చేయకూడదు ఎందుకంటే దేవునితో చేసిన యాత్రలో నష్టాలు ఉండవు నో మోర్ లాసెస్ ఇన్ ద జర్నీ విత్ జీసస్ ఎ లోన్ విత్ ద లాడ్ జీసస్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద జర్నీ విత్ జీసస్ ఐదు కుమారుల్ని కన్నా సరే ఇంకా తగ్గలే ద్వేషం చూద్దాం ఏం జరిగిందో చదువమ్మా తర్వాత పంతొమ్మిది ఇరవై లేయా మరలా గర్భవతి అయి యాకోబునకు ఆరవ కుమారుని కనెను అప్పుడు లేయా దేవుడు మంచి బహుమతి నాకు దయచేసను నా పెనిమిటికి ఆరుగురు కుమారులను కనియున్నాను కనుక అతడికను నాతో కాపురము చేయును అనుకుని అతనికి జబులోను అను పేరు పెట్టా ఇంకా తన ఆశ పోయిందా దేవుడిని నమ్మడం ఆపేసిందా షీ డబర్ స్టాప్ బిలీవింగ్ ఇన్ గాడ్ దేవుడిని నమ్మడం ఆపలే ఆరుగురిని కన్నా ఏమంటుంది ఇప్పుడైనా ఇప్పుడైనా యాకోబు నాతో ఉంటాడని ఇంకా నమ్ముతుంది లెట్ నో బడి స్టీల్ యువర్ హోప్ ద డెవల్ ఈజ్ ఎ హోప్ స్టీల్ ఏ పరిస్థితి కూడా నీ ఏసులో నిరీక్షణను దొంగిలించకూడదని చెప్పండి ఆర్ డోంట్ లెట్ ఎనీ బడి ఆర్ ఎనీ సిచ్యువేషన్ స్టీల్ యువర్ రిలేషన్షిప్ విత్ గాడ్ యువర్ హోప్ ఇన్ గాడ్ నెవర్ స్టాప్ హోపింగ్ ఇన్ గాడ్ ఆరుగురు కుమారుల కంటను ఇంకా నిరీక్షణతో ఏమంది ఈసారి అయినా నా భర్త ఒక మాటను చూడకడం నా పెనిమిటికి ఆరుగురు కుమారులు కని ఉన్నాను గనక ముందు ముందు ఒకటి కన్నాను ఇద్దరిని కన్నాను మూడు ఆరుగురిని కని అతడు ఇక నాతో కాపురము చేయనుకొని ఏం పేరు పెట్టిందంట అనుకుందంట కాపురము చేయనని అవునా ఎందుకు అనుకుంది దేవుని మీద నిరీక్షిస్తూ ఆమె అనుకుంటుందంట పక్కన ఉంటే సెకండ్ చెప్పండి ఈ రోజు నుంచి నీ యాత్రలో నష్టాలే ఉండవు అనండి ఎవరైతే మీ నష్టాలను లాభాలుగా మార్చుకుందాం అనుకుంటారో ప్రార్థిద్దాం let us pray pray god andaru adigani what are you ee roju nu manushulu meed tirak padda vemo prasthulu meed aadhar padda vemo pray god god i rely on you tonight deva nindi meed aadhar padutunnanu i am depending on you forgive me nenu manushulu meed aadhar paddana ya kaani na samasyalu nannu ibbandi pettai ee roju nenu idigo nee yatra lo nashtale undavu anetvanti vartamana minnana ya yes i am depending on you naaku baadalu ekku ayipoyayi ani kumulu poyava ee roju devudu cheptunnadu i am going to manifest as almighty god in your life ee roju vakyam vintunna prathi okkallo devudu sarva shakti gala devudu ani pratyaksha parichukoni maa sangam nunchi prapanchaniki oka goppa sakshyamu teesukuramani nazareyudaina yesu naamamuna prarthisthunnamu tanri amen